Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Ich erzähle euch eine Geschichte über den Sternenhimmel. Dort oben gibt ein Königreich und passiert immer wieder etwas Neues. Ist immer was los. Der König räumt auf, bringt alles in Ordnung in sein Hof und plant etwas Neues. Ja, diese Neuigkeiten werden kommen. Er wartet noch auf den richtigen Moment und dann kann seine Ideen im Tat umsetzen. Die Königin hat einen Weitblick, die plant auch etwas, aber schaut in die Ferne. Die Königin braucht gerade auch sehr viel Anerkennung und Ansehen und plant auch etwas für die Zukunft. Der König und die Königin, die haben ganz andere Pläne. Und das, was der Hofnarr auch wahrgenommen hat. Dieser Hofnarr ist gar kein Narr. Nein, er ist weise. Das weiß nicht jeder, aber das bleibt unter uns. Und er baut eine Brücke zwischen den König und Königin und vermittelt etwas. Ja, das ist eine sehr gute Entscheidung. Der hübsche Prinz möchte seiner Mutter Gefallen tun, aber das ist nicht so einfach. Jeder muss entgegenkommen, etwas verändern oder nachgeben. Dann kommt auch mehr Harmonie zwischen den beiden. Und das ist auch sehr wichtig. Sie werden auch klärenden Gesprächen führen. Der hübsche Prinz lernt auch mit seinen Gefühlen umgehen. Und das ist sehr gut so. Er öffnet sich und ja, er fängt an, über Gefühlen zu sprechen. Die schöne Prinzessin wird glücklich sein. Ein Traum geht zum Erfüllung. Sie hat sich auch von ihren Ängsten befreit. Und jetzt bewegt sich alles in eine andere Richtung. Ja, sie hat Glück in die Liebe. Diese Geschichte, was ich euch erzählt habe, hat selbstverständlich astrologische Hintergründe und das nach indischen Astrologie. Sonne symbolisiert den König und Sonne befindet sich nach indischen Astrologie seit ein paar Tagen im Tierkreiszeichen Krebs und das bedeutet, der König kümmert um seinen Hof, bringt etwas in Ordnung und wartet auf den richtigen Moment, wo er seine Ideen umsetzen kann. Er hat ein gutes Gefühl dabei. Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Steinbock. Anerkennung, Ansehen, das sind die Bedürfnisse, die Königin. Mond befindet sich nach indischen Astrologie im Mondhaus Shravana und das hat mit dem Stammbild Adler etwas zu tun. Und das heißt, die König und Königin braucht eine Brücke. Und der Hofnarr erkennt das, also spielt eine Rolle der Vermittler zwischen den beiden. Und davon erzählt eine Geschichte von chinesischen Mythologie. Hat mit diesem Sternbilder was zu tun. Adler, das ist ein Sternbild im Himmel. Der Hauptstern bei diesem Sternbild heißt Altair. Gegenüber ist ein anderes Sternbild und das heißt Lira. Und die Hauptstern 
von diesem Stammbild Lira heißt Vega. Und Alter Ir und Vega verlieben sie sich. Aber die beiden trennt die Milchstraße. Und in Mitte befindet sich ein dritten Stammbild. Und dieser dritte Stammbild heißt Schwan. Und die Hauptstern heißt Deneb. Und Deneb vermittelt etwas zwischen den beiden, Alter Ir und Vega. Die sind getrennt durch die Milchstraße. Und die chinesischen Astronomen haben das mit dem gelben Fluss verbunden. Also ein Fluss trennt die beiden. Und der Neb baut eine Brücke aus Schwanen. Und auf dieser Brücke treffen sich die beiden Liebenden. Und das wirkt, diese Stammbilder wirken. Das heißt, eine dritte Person unterstützt und spielt diese Vermittler. Rolle, das, was ich in dieser Geschichte auch erzählt habe. Mond und Mars bilden sich eine sogenannte Opposition. Mars symbolisiert den hübschen Prinz, Mond seine Mutter, also die Verbindung zu seiner Mutter. Aber das muss im Gleichgewicht bringen. Jeder muss einen Schritt auf anderen zuzugehen. Aber Mond ist nicht nur ein Symbol für Mutter, sondern auch symbolisiert unseren Gefühlen. Das heißt, er öffnet sich, er nimmt seinen Gefühlen bewusster wahr. Und das, was die schöne Prinzessin auch erlebt, weil sie lebt ihre Träume. Und das ist die Verbindung zwischen Venus und Neptun. Neptun aktiviert diese Liebesenergie und lässt die Träume leben. Ein Traum wird wahr, vorausgesetzt ist, wir glauben daran. Es gab in vergangenen Tagen eine Verbindung zwischen Venus und Saturn, eine sogenannte Opposition. Das heißt, Saturn hat etwas gespiegelt. Thema ist Liebe Partnerschaft, das ist die Venus-Energie und das symbolisiert die schöne Prinzessin und das war die Angstbefreiung. Das ist jetzt vorbei. Venus bewegt sich schneller als Saturn und verabschiedet von diesem Opposition, von diesem Verbindung. Und das ist schon die Erleichterung. Also es bewegt sich in die Liebe Partnerschaft in eine andere Richtung. Entweder kommt eine Versöhnung oder eine neue Begegnung und diese Verlustangst oder all das, was uns bedrückt hat, das ist vorbei, das ist endlich vorbei. Saturn hat nicht nur die Ängste aktiviert, es waren auch karmische Themen, das dürfen wir auch nicht vergessen. Und dazu noch die Mondfinsternis. Ja, viele Menschen haben sogar dieses Gefühl gehabt, die fallen in einen tiefen Loch und suchen einen Ausweg. Und dann kommen natürlich noch die karmischen Themen dazu, die Erinnerungen. Und diese Zeit ist jetzt vorbei. Das ist eine Art Befreiung oder Loslassen. Und wir verspüren jetzt schon diese Leichtigkeit und es bringt auch Glück. Die schöne Prinzessin hat Glück in die Liebe. Und das war diese Quelle für meine Geschichte. Und das war diese Aufnahme, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.